സെക്കൻഡ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്താണെന്ന് വിശദമായി കണ്ടു ഇന്ന് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കലാണ് അത് പല പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ വരിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഓൺലി ദ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ഹൈഡിങ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം ദ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതറിഞ്ഞാൽ മതി ആ വാചകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെ എഴുതി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും യൂസർ അറിയുന്നുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരറിഞ്ഞാൽ മതി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയെയാണ് എന്തെന്ന് പറയണേ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയണേ ഇത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ വഴിയും കാണാം ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കാണാം ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ഹോം തിയേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൽ ഹോം തിയേറ്ററിലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് റിയർ വൂഫർ ഡി വി ഡി പ്ലെയറിൽ ഡി വി ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് അതിൽ കൂടെ വരുന്നു പിക്ചർ ടി വി കൂടെ വരുന്നു ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാട് അറിയേണ്ടത് ടി വിയിൽ എ വി ഇന്നിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ് ആ ഓപ്ഷൻ അറിയാം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്പീക്കർ കൂടെ ഒക്കെ പാട്ട് തന്നെ വന്നോളൂ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേപോലെ ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷന് റിമോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണല്ലോ ഈ റിമോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ റിമോട്ടിൽ ഓൺ ആക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ഏതാ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ഏതാ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാ ഒരേ ബട്ടൺ തന്നെ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആവും അതേ ബട്ടണിൻ്റെ ഒന്നുകൂടിയും പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഓഫ് ആവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വോളിയം കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് വോളിയം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയിൽ വോളിയം കൂടും അതെങ്ങനെ ഇത് ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് പോയിട്ട് ബാക്കി എങ്ങനെ ഇൻഫ്രാറെഡ് പോയി സംബന്ധിച്ചു ബാക്കി എങ്ങനെ ഇപ്പം മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം റിമോട്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണേ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ പവർ ഓൺ ആക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് പവർ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് ഇത് കൂടാണ്ട് ഫാക്ടറി റീസെറ്റിനൊക്കെ ചില സീക്രട്ട് കോളുകളൊക്കെ മൊബൈലുകളിൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റികൾ സങ്കീർണതകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരില്ലേ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലക്ഷണം അതാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റികളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കും എ ടി എം എ ടി എം മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കാർഡ് ഇടൂ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും പറയും വെൽക്കം ടു എ ടി എം എന്നൊക്കെ പറയും വളരെ ഭവ്യതയോടെ മെസ്സേജൊക്കെ നിൽക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഉടനെ പറയും കാർഡ് ഇടൂ കാർഡ് ഇട്ടു കാർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പിന്നടിക്കൂ പിന്നടിച്ചു ഇനി ഈ കാണുന്ന ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തു കാശ് പിൻവലിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം എത്ര രൂപ വേണം കറക്റ്റായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ വേണമെന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ചിലപ്പോൾ നല്ല ടീമുകളിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും ആയിരം ഇപ്പോൾ തരാനായിട്ടുള്ള നോട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണേ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിലോ കറക്റ്റ് ആയിരം രൂപയ്ക്കുള്ള തുല്യമായ നോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും മെഷീനിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ അറിയണ്ട ഞാനൊരു കെ ടി എമ്മിൽ പോയപ്പോൾ എ ടി എം കൊള്ളടിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ പകുതി ഷട്ടറൊക്കെ 
അത് ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ മെമ്പറും ഉണ്ട് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ഈ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളും ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് ഫ്രം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് പുതിയ വാക്കുകളാണ് ഇൻ്റർഫേസും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിന് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന് പുറത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് എലിമെൻസിന് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പുറത്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വേറെ എലിമെൻസിന് പ്രോഗ്രാമിലെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസിന് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വേറൊരു ബ്ലോക്കിന് ആ ബ്ലോക്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഡേറ്റ വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുഴുവനോട് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ എന്ന് പറയില്ല പകരം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വേറെ ഫംഗ്ഷൻസിനും വേറെ പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിലെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പേര് ഹെഡിങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ സാധനത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻ്റർഫേസ് മാത്രം നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നാട്ടുകാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ വേറെ പ്രോഗ്രാമിങ് എലിമെൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഡേറ്റ വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന വേറെ സെക്ഷൻസ് അവർക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ അതായത് ഏറ്റവും തലക്കെട്ട് ഹെഡർ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിനെയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയാം ഇൻ്റർഫേസ് വേറെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വേറെ എന്താ ഗുണമെന്ന് അറിയാം ഇൻ്റർഫേസ് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കോ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പറയണ്ട ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താം ഇൻ്റർഫേസ് വഴി നാട്ടുകാർ പഴയ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ബഹുക്യൂ ആപ്പ് ഇറങ്ങിയില്ല ആപ്പ് ഇറങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു ആപ്പ് ഇറങ്ങി ആപ്പ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞാൽ യാതൊരങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുതിയൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അവര് എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു അപ്ഡേഷൻ ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ എന്താ കാരണം അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ആപ്പൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ സ്ക്രീനൊക്കെ പഴയ തന്നെ ഞെക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് വേറെ രീതിയിലായി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തി എന്തിന് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കും സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള പഠനേക്കും ഈ റിസൾട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആവണേ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ആ സൈറ്റിൻ്റെ പേരും ആ ബട്ടൺ വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ഹിഡൺ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻ്റർഫേസ് വേറെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വേറെ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ
data secured account modifications varthan easy account accidental changes nammude data il error varilla karanam porthekku adine kanikada safe aakki vechu idana data abstraction adutha main object oriented programming concept aanu encapsulation encapsulation capsule capsule nu kettunda evada medicine le endu rasana guligiya ennodu pole eru varu erundu guliga nu capsule nu guligin same aanu alla capsule nu choru membrane nu ullile oru soft tissue undulla wrapping nu ullile medicine irulla powder rupathile ee capsule potichittu nu kelichu okay okay capsule thorakka annalile podi vaayidu chey nokkinde വിവരറി ഒരു ജാതി സ്വാദ വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കിയത് എന്തിനാ ആ മെഡിസിൻ വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വായലൊന്നും തൊടണ്ട നേരെ വയറ്റിയെ പോയിട്ട് എഫക്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ തോലിയോ മെമ്പ്രൈൻ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ അതലിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്തിനായിരുന്നു ഉള്ളിലെ മെഡിസിൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വായയ്ക്ക് അരുചി ഉണ്ടാക്കും വേണ്ട നേരെ വയറ്റ് ചെന്ന് ആക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കൂടും ഇതേപോലെ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്യാപ്സ്യൂളാക്കൽ എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ആനക്കാരൊന്നുമില്ല ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഡെഫിനിഷൻ സംഭവം തന്നെ വാചകം തന്നെ എന്നുള്ളു ഡബ്ല്യു ആർ എ പി പി ഐ എൻ ജി ടോ അല്ലാണ്ട് വാക്ക് മാറിക്ക് വരും റാപ്പിംഗ് ഡബ്ല്യു ആർ എ പി പി ഐ എൻ ജി റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആക്സസ് ദീസ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് and the member functions which access this data they are bound to other and bind it into a single unit and they are kept safe and secure from outside world it technically an encapsulation in order hmm encapsulation and the little gunam data safe and secure hmm C++ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ എൻകാപ്സുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ക്ലാസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ക്ലാസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാവരെ എനിക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കാണൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാണൽ നിർത്തി എനിക്കല്ല കുഴപ്പമില്ല സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇപ്പം കഴിയും വിശദമായി ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാ അതിൽ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുതിയ വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് എന്നായിരുന്നു ആ വാക്ക് ആരെന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എന്തുട്ടോ ഭാഷ പബ്ലിക് എന്ന് ആരും ചോദിച്ചില്ല കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അത് കാരണം പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വേണമെങ്കിൽ മാഷക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ ലെവലായിട്ടുണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രക്ചറുമായി വ്യത്യാസമുള്ള മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ഇതാണ് ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിലോ അതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം കാണാനുള്ളോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പേരെഴുതാത്ത സെക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ആണ് പേരെഴുതി നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആ സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പെടും ഇപ്പം കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പ്രൈവറ്റും ഉണ്ട് 
പബ്ലിക്കും ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് എഴുതാത്ത സെക്ഷൻ മുഴുവൻ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് എന്ന് എഴുതി കോളനി ഇട്ട് എൻ്റെ ചുവടിലുള്ളതൊക്കെ പബ്ലിക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്ടർ മൂന്ന് സെക്ഷനും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ ക്യാപ്സ്യൂളാക്കി സേഫ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഡേറ്റയും മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിനെയും കേട്ടോ വളരെ അലർട്ടായി കേട്ടോ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്ടറിൻ്റെ യൂസാണ് ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് സെക്ഷനിലും ഉപയോഗിക്കാം ക്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ എവിടെയും ക്ലാസിൻ്റെ പുറം ഓപ്പണിങ് തൊട്ട് ക്ലോസിങ് വരെയുള്ള ആ സ്പെയറില് ക്ലാസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ സെക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് സെക്ഷനിൽ എഴുതിയത് പ്രൈവറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അത് പുറം ലോകത്തേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നേരിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം വിത്ത് പെർമിഷൻ വേറെ വഴി കൂടിയൊക്കെ വരാം നേരിട്ട് പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾക്കും ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സും മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഭയങ്കര സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആണ് പിന്നെ പുറം ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇത് എടുക്കാനും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനും വലിയ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ നേരിട്ട് ഒരു ആക്സസ് വരാത്ത രീതിയിൽ സേഫ് ആക്കി വെക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതും ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് അതായത് ക്ലാസിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ട സംഭവങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ പബ്ലിക് സെക്ഷനിൽ എഴുതും പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഒരു തരത്തിൽ പ്രൈവറ്റും ആണ് വേറൊരു തരത്തിൽ പബ്ലിക്കും ആണ് അത് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അത് അടുത്ത സെക്ഷനുകളിൽ കാണും അപ്പൊ രണ്ട് തരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആക്സസ് ലേബൽസ് എന്നറിയപ്പെടും മൂന്നെണ്ണം പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ വാചകേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം പ്രൈവറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിരത് ഈ രീതിയിൽ പബ്ലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലും ക്ലാസിൻ്റെ പുറത്തും ഉപയോഗിക്കാം ക്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പബ്ലിക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ ക്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പബ്ലിക് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പേര് എഴുതിയേക്കാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാം ക്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച നാൽപ്പത്തെട്ട് കീവേഡുകളിലെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതായിരുന്നു ക്ലാസും പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കി വെക്കാൽ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടുകാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കും അത് പുറം ലോകത്തിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ പബ്ലിക് ആക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് പുറം ലോകത്ത് പോയിട്ട് ഈ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് വേറെ വല്ല ഫങ്ഷനുകളിലേക്കോ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കോ ഒക്കെ ആവശ്യം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ പബ്ലിക് സെക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സും മെമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസും ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കി പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് സെക്യൂർഡ് ആക്കി ക്യാപ്സ്യൂളാക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറല്ലേ ഇപ്പം നമ്
ബില്ലടിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ ബാർകോഡ് കൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണ്ടി വരും സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ നോക്കാൻ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണ്ടി വരും പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ പണിക്കാർക്ക് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഐ എല്ലാവർക്കും കയറി ബില്ലടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ക്യാഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ മുകളിലുണ്ടാവും ചുരുക്കം പറഞ്ഞൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യണോ അത്യാവശ്യം പണിയിടണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരാളെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കും ടീമായി തിരിക്കും ഓരോ ടീമിന് ഓരോ മോഡ്യൂള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടും അങ്ങനെ മോഡുലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡ്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ്ഡ് അറ്റ് ദയർ ഓൺ വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ഓർ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് അതർ മോഡ്യൂൾസ് മോഡ്യൂളാക്കി തിരിക്കും ഇതിനെയാണ് മോഡുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ മോഡുലാരിറ്റി കൊണ്ടുവന്നേക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു തരം ഡാറ്റ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും കൂടി ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കും എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ സ്റ്റുഡൻറ്റും സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റയും ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ കൂടി ഒരു യൂണിറ്റ് ടീച്ചറും ടീച്ചറെ സംബന്ധിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി വേറൊരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ടീച്ചറും ടീച്ചറെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്താൽ മതി അത് സബ് മോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ കൂടി അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കും ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം ഇത് പ്രോസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് അസംബിൾ ചെയ്തെടുത്ത് അതിലെ മെസ്സേജുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മെയിൻ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ ടെക്നിക്കാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇതിനെ ബോട്ടൺ അപ്പ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയും നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രോസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഉള്ള ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ പാർട്ടീഷനിങ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക മോഡുലാരിറ്റി സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ മോഡ്യൂൾസ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ടെക്നിക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഏത് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് വിശദമായി കഴിഞ്ഞോ എല്ലാം കണ്ടതാണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഫംഗ്ഷൻസ് ആ ടെക്നിക്ക് തന്നെ അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ ഭാഗം കൂടി വെച്ചെടുത്തു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ആക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് കണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ മോഡുലാരിറ്റി ഇന്നൊക്കെ ഇത്ര മതി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണും ഏതൊക്കെയാ ഇൻഹെറിറ്റൻസും പിന്നെ പോളിമോർഫിസും അപ്പോൾ ബൈ